Hello people. En este video vamos a hablar de números. Aquí les voy a decir en realidad cuánto pagué por mi Tesla modelo Y 2021, nuevecito de paquete. Ya ustedes vieron cuando lo compré. Les voy a explicar todo el procedimiento, todo lo que sucedió. Y no se preocupe que en este video no le vamos a hablar mentiras como un video que hay por ahí que dice cómo pagué 40% menos por mi Tesla modelo 3 nuevo. Cuando vas a ver el video, yo dije, no, papá, aquí es como yo voy a descubrir el secreto para pagar 40% menos. Lo que él explique es tan absurdo que yo... Oh my God, me lo mandaron ese video y yo hasta peleé con la persona que me lo envió. Porque lo que él explica es de que él pagó menos. O sea, no es que él pagó menos, es que él... Hay una teoría que dice por ahí de que si tú, en vez de comprar un Tesla, tú lo hubiese metido ese dinero en el stock market y lo hubiese comprado en Tesla Stock, hoy en día tuvieras para comprar 5 o 6 Teslas. Entonces, él dice que es mejor tomar el vehículo fiado, tomar un préstamo para el vehículo, en vez de tú pagarlo en efectivo, digamos que el vehículo cuesta 50 mil dólares, en vez de tú dar los 50 mil dólares en efectivo, es mejor tomarlo el dinero prestado porque tú tienes esa línea de crédito para que entiendan el video completo y no pierdan tiempo viendo ese video. Lo siento, bro, pero me molestó realmente ese clip, babe. Él dice que en vez de él meter Dale todo ese dinero a tela de un fuetazo, es mejor abrir una línea de crédito, tomar el dinero prestado y esos 50 mil dólares, estoy dando una cifra, no recuerdo bien, meterlo en la bolsa de valores, invertirlos en fondos que te den una ganancia y con eso, y él hace unos cálculos matemáticos que son ciertos, en verdad son ciertos, pero al final del día, él igual le está pagando el full price a Tesla. O sea, no es como que él lo está teniendo en un descuento, sino que él está usando el dinero en vez de darlo todo de un golpe, que quien paga aquí, yo le voy a decir la verdad, si usted va a comprarse un vehículo es mejor un préstamo, porque usted tiene esa, es bueno usar préstamos y usted va a tener el control de su dinero para usted invertirlo y con esa ganancia que usted tiene en inversiones, pagar su vehículo. O sea, si yo, tu, yo no tengo los 50 mil dólares cash, pero si yo tuviera 50 mil dólares cash, yo prefiero ponerlo en cuentas que me paguen un interés y de ahí, o, o un dividendo, y de ahí ir pagando por mi Tesla. Y básicamente eso es lo que explica una total pérdida de tiempo realmente, porque lo lógico es, la manera inteligente de comprar un Tesla es sacando un préstamo con un interés decente y tratar de que con tus inversiones tú puedas ganarle a ese interés. Ok, eso es lo que yo voy a hacer. Pero ya, listo, hablemos de número. ¿Qué sucedió el día que mandamos esa orden que muchos vieron el video? ¿Qué sucedió después? Ese mismo día nos llegó un email diciendo, ok, prepárate para el delivery, prepárate para que te llegue tu vehículo. Y Tesla, cuando yo lo estaba comprando, me decía 10 semanas, 14 semanas para que te llegue. Nosotros lo ordenamos un domingo, que fue cuando hicimos el video. El lunes le llegó un email a todo el mundo que había ido a esa tienda de Tesla, a la tienda de Tesla de donde nosotros queríamos comprar el vehículo, diciendo que llegaron más nuevos Tesla, que haga una compra, que tú no vas a tener que esperar. Y, o sea, ese email lo sé porque le llegó a Gabriel, me llegó a mí y le llegó a Diana también. El vehículo se compró a nombre de Diana y le voy a explicar por qué todo eso en este mismo video, no se preocupe. Y si usted va a comprar un Tesla, use mi enlace, ya ocho de ustedes, wow, ocho de ustedes ya han, han ordenado un Tesla usando mi enlace. Me hace muy feliz, de verdad, gracias. Con ese enlace yo te doy mil millas y tú me das mil millas a mí. Es la mejor forma de agradecer por este tipo de video. Muchísimas gracias, lo quiero, lo quiero, lo amo, lo amo, lo amo, lo deseo. Volviendo entonces... Eh, nos llegó un email a todos diciéndonos que hay Tesla disponible. Entonces, nos llegó un email diciendo, tu Tesla será entregado el sábado. Yo, wow, el viernes. Oye, lo ordenamos el domingo y decía, el viernes. Entonces, nosotros teníamos que movernos más rápido con lo del préstamo. Usamos a nombre de Diana. Diana y yo somos una pareja. Los dos estamos casados. Hello. La cosa que ella compra son mías y la cosa que yo compro son de ella. Um, para comprar la casa, que viene un video sobre eso también, nosotros usamos mi eh, income y mi crédito. Entonces, como estábamos en ese proceso de comprar la casa, pensamos que era una mejor idea usar el income y el crédito de Diana para comprar el Tesla. ¿Ok? Porque yo en trámite de comprar la casa, si me ponía a comprar un Tesla también, eso iba a causar problemas 
con el lender. Iba a decir, no, pero tú, tú debes un carro. Yo todavía debía el Nissan, que ya lo pagué. Caravana me pagó eh, cuando dijeron, me pagaron cuatro horas después de que se llevaron el vehículo. Para no como que tener líos de que el préstamo de la casa, que puede atrasar algún proceso de la casa, nosotros pensamos que lo mejor era que se comprara a nombre de Diana. A Diana le dieron un interés de un 3.6 de crédito. Ahora vamos a ver lo que pagamos y lo que vamos a estar pagando, que no va a ser como el otro clip beisazo de que pagué 40% menos, yo no voy a hacer esa matemática. Aquí está la imagen eh, de lo que pagamos. El precio del vehículo, 55 mil, oh my God, caro, 55 mil 200, no, mierda. El precio del vehículo, 55,299 dólares. El préstamo fue lo restante de esos, lo que teníamos que pagar como down payment, ¿verdad? A esos 55 mil dólares, 55,290, ¿verdad? Menos el down payment que teníamos que dar, que era 10,765. Eso fue lo que llevamos cash. Ese fue el down payment, le dicen aquí. Esto es lo menos también los 100 dólares que dimos, que esos 100 dólares que tú pagas, eso se acumula para tu, para tu down payment, ¿ok? Entonces, esta cantidad, 44,424 dólares, punto 8, es... La cantidad que se tomó prestada, eso es lo que debemos. Esa es la cantidad que vamos a tener que pagar en los 72 meses. Entonces, lo que vamos a pagar por los 72 meses, está aquí comenzando desde mayo, 787, coño, 787.09 por 72 meses la diferencia verdad entre eso es lo que vamos a pagar 787 al mes 12,244 son los intereses que voy a pagar en esos 6 años entonces yo voy a pagar un interés a los 44 mil anuales bueno es que eso se multiplica anual yo voy a pagar cuánto 12 mil y pico verdad entre 6 años 2 mil dólares al año en intereses, es que yo voy a estar pagando yo tengo la opción, obviamente en el mismo papel lo dice esa parte que, que tiene el circulito dice que no hay penalidad en dado caso que yo decida pagarlo más rápido, pero yo no tengo ese interés, yo prefiero no tengo el interés de pagar el interés sea un poquito más de inversiones yo pie, mi plan es invertir el dinero para contrarrestar ese pago que yo tengo que hacer es un interés que, bueno, depende cómo tú lo veas, depende cómo tú lo calcules, no es tan malo. 3.67 es un buen número. Ahí usted puede decir en los comentarios si usted debe un carro, cuánto usted está pagando, cuál es su interés. Ahora, mi contador me dice que hay formas de manera legal cómo yo puedo sacarle mayor ventaja a eso gracias a mi negocio, gracias a Marciano Tech y yo lo voy a mantener informado. Yo voy a ver cómo puedo hacerlo y le voy a explicar aquí del proceso. Cómo yo puedo pagar menos por mi vehículo Tesla. Eso va a ser los próximos videos. Esperen ese. Eh, obviamente después de este. Y nada, díganme qué ustedes piensan aquí debajo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Recuerden, si usted va a comprar un Tesla, use mi enlace y le van a dar mil millas totalmente gratis. A nombre mío, si usted usa mi enlace, es la mejor forma para agradecer este tipo de videos. Si les gustó, siempre una manito arriba. Marciano Blog. Cierra sección.